অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি বৈশ্বিক মহামারী কোভিড নাইনটিন এর প্রকোপ থেকে তোমরা সবাই নিরাপদে আছো সুস্থ আছো আমি জ্যোতি সহকারী শিক্ষক গণিত বিভাগ ব্রাইট স্কুল অ্যান্ড কলেজ আজ আমি তোমাদের দেখাবো শ্রেণী চতুর্থ বিষয় গণিত অধ্যায় পাঁচ পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠা চলো আমরা সবাই মনোযোগ সহকারে দেখে নেই সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অধ্যায় পাঁচ পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠার সমস্যাগুলো সমাধান করার ফলে তোমরা যা শিখতে পারবে শিখন ফল হিসাবে একটু এক নজরে দেখে নাও ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অধ্যায় পাঁচের সমস্যাগুলো সমাধান করার ফলে তোমাদের যা জানা প্রয়োজন চলো আমরা একটু জেনে নিই সাধারণভাবে বাম দিক থেকে ডান দিকে হিসাব করতে হয় হিসাবের কাজ আমাদের নিয়ম অনুযায়ী সাধারণ কোন দিক থেকে করতে হয় বাম দিক থেকে ডান দিকে করতে হয় গাণিতিক বাক্যে যোগ বা বিয়োগ এবং গুণ বা ভাগ উভয়ই থাকে তবে প্রথমে গুণ বা ভাগের মধ্যে যেটি বাম দিকে থাকে তার হিসাব আগে করতে হয় ঠিক আছে বাম দিকে যেটা গুণ বাক থাকবে সেই হিসাবটা আমাদের আগে করতে হবে এরপর দেখো গাণিতিক বাক্যে বন্দনী থাকলে আগে বন্দনীর ভিতরে হিসাব করতে হয় যদি বন্দনী থাকে বন্দনীর ভিতরে যোগ বিয়োগ গুণ বাক যাই থাকুক আগে আমাদের বন্দনীর ভিতরের কাজটা করতে হবে ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন তোমরা সবাই পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠা খুলো এবং পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠার চার পাঁচ ছয় নম্বর সমস্যাগুলো মনোযোগ সহকারে দেখো এরপর সমাধানগুলো আয়ত্ত করার চেষ্টা করো এখন আমি এরই ধারাবাহিকতায় সমাধানগুলো তোমাদের দেখাবো চলো আমরা সমাধান দেখে নেই ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রথমেই আমি চার নম্বর সমস্যাটি দেখাচ্ছি দেখো পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠার চার নম্বর সমস্যাটি কি আছে চার নম্বর সমস্যাটি আছে মনি ও রূপার কাছে একসাথে আটশো টাকা রয়েছে মনির কাছে রূপার চেয়ে একশো পঁচিশ টাকা বেশি রয়েছে মনি আর রূপা প্রত্যেকের কাছে কত টাকা আছে মনি আর রূপা একসাথে কত আছে আটশো টাকা মনির কাছে রূপার চেয়ে কত টাকা বেশি আছে একশো টাকা বেশি আছে তাহলে আমি যদি দুইজনের মোট টাকা থেকে মনির একশো টাকা বেশিটা বাদ দিয়ে দেই তাহলে দুইজনের টাকার পরিমাণ কি হয়ে যাবে সমান হয়ে যাবে এরপর দুইজনের টাকা যখন সমান ভাগে ভাগ করা হবে ভাগ করার পর রূপার ভাগে যা পড়বে সেই টাকার সাথে মনির একশো পঁচিশ টাকা বেশি যোগ করে দিলে আমরা মনির টাকা পেয়ে যাব চলো তাহলে সমাধানে যাই সমাধানটি দেখো রূপা ও মনির মোট টাকা থেকে একশো টাকা বাদ দিলে দুইজনের টাকার পরিমাণ কি হয় সমান হয় রূপার আছে দেখো এটা একটা গাণিতিক বাক্য আমরা যেহেতু বিয়োগের কাজটা আগে করব তাহলে কি করতে হবে আমাদের ফার্স্ট ব্রেকেট দিয়ে বিয়োগের কাজটা আগে দেখাতে হবে এরপর ভাগ দিয়ে দুই দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখো এই যে এখানে ফার্স্ট ব্রেকেট দেওয়া হয়েছে বিয়োগের কাজটা আগে করার জন্য যেহেতু নিয়ম অনুযায়ী আমাদের ব্রাকেটের কাজ আগে করতে হয় ঠিক আছে তাহলে আটশো পঁচাত্তর বিয়োগ একশো পঁচিশ ফার্স্ট ব্রেকেট ভাগ দুই এখন আটশো পঁচাত্তর থেকে একশো পঁচিশ বাদ দিলে কত পাই সমান দেখো সাতশো পঞ্চাশ এই ভাগ দুই এখন দুই দিয়ে সাতশো পঞ্চাশকে ভাগ করেছি পাশে দেখো রাফটা রাফটা দেখিয়েছি কত পাই দুই দিয়ে ভাগ করার পরে তিনশো পঁচাত্তর এই তিনশো পঁচাত্তর টাকা হলো কার রূপার টাকা ঠিক আছে এখন এই রূপার টাকা সাথে একশো পঁচিশ টাকা যোগ করে দিলে আমাদের মনির টাকা পেয়ে যাব তাহলে মনির আছে লিখে দিই তিনশো পঁচাত্তর যোগ একশো পঁচিশ টাকা সমান তিনশো পঁচাত্তরের সাথে একশো পঁচিশ যোগ করলে কত পাই পাঁচশো টাকা সুতরাং মনির আছে পাঁচশো টাকা আর রূপার আছে কত টাকা একশো তিনশো টাকা ওকে আমি পরবর্তী সমাধানে যাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা পাঁচ নম্বর সমস্যাটি দেখো পাঁচ নম্বর সমস্যাটি আছে পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি পঞ্চান্ন বছর পিতার বয়স পুত্রের বয়সের চার গুণ পৃথকভাবে পিতা ও পুত্রের বয়স কত তাহলে আমি এখানে দেখো পুত্রের বয়স কত গুণ সেটা উল্লেখ করা নাই পুত্রের বয়স কত গুণ সেটা উল্লেখ করা নাই পিতার বয়স কত গুণ সেটা উল্লেখ করা আছে দেখো পিতার বয়স পুত্রের বয়সের কত গুণ চার গুণ তাহলে আমাদের সমাধানে যখন লিখব তখন পুত্রের বয়সটাকে আমাদের এক গুণ ধরে নিতে হবে হ্যাঁ তাহলে আমরা সমাধানে যাই পুত্রের বয়স সমান পুত্রের বয়সের এক গুণ পিতার বয়স পুত্রের বয়সে এই যে এখানে বলেছে কত গুণ চার গুণ পিতার বয়স পুত্রের বয়সে চার গুণ এখন পিতা পুত্রের বয়সের গুণগুলো আমরা কি করব যোগ করব দেখো সুতরাং পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি সমান পুত্রের বয়সের কত গুণ চার আর এক কত পাঁচ গুণ ঠিক আছে 
দুজনের বয়সের গুণ কত গুণ পেলাম আমরা পাঁচ গুণ পেলাম তাহলে তোমাদের প্রশ্নে ছিল পিতা পুত্রের বয়সের সমষ্টি পঞ্চান্ন বছর সমষ্টি মানে হলো একত্রে একসাথে যোগ মোট যোগ ফল কত দেয়া আছে পঞ্চান্ন বছর তাহলে পুত্রের বয়সটা আমাদেরকে আগে বের করতে হবে পুত্রের বয়স কত ছিল এক গুণ একের পরিমাণ কোনো কিছু বের করতে হলে আমাদের সেই ক্ষেত্রে কি করতে হয় ভাগ করতে হয় তাহলে চলো পুত্রের বয়সটা বের করে নেই দেখো পুত্রের বয়স পঞ্চান্ন দুজনের বয়স কত আছে একসাথে পঞ্চান্ন পঞ্চান্নকে এই পাঁচ গুণ দিয়ে ভাগ করলে আমি এক গুণ পেয়ে যাব এই এক গুণটাই হলো কার বয়স পুত্রের বয়স তাহলে পঞ্চান্ন ভাগ কত পাঁচ তাহলে পাঁচ এগারো কত পঞ্চান্ন সমান এগারো বছর এই এগারো বছর হলো কার বছর পুত্রের বয়স পুত্রের বয়স হলো পিতার বয়স পুত্রের বয়সের চার গুণ হলো কার বয়স পিতার বয়স তাহলে চলো পুত্রের বয়সটাকে চার দিয়ে গুণ দিয়ে দিলেই পিতার বয়স পেয়ে যাব তাহলে পিতার বয়স এগারো গুণ চার বছর সমান চার এগারো কত চুয়াল্লিশ বছর সুতরাং পিতার বয়স চুয়াল্লিশ বছর এবং পুত্রের বয়স কত পুত্রের বয়স কত পেলাম আমরা পুত্রের বয়স পেয়েছি এগারো বছর ঠিক আছে চলো পরবর্তী সমাধানটি দেখি পরবর্তী সমস্যাটি দেখে নাও দেখো চারটি মুরগি এবং তিনটি হাঁসের দাম একত্রে ছয়শো উনচল্লিশ টাকা একটি হাঁসের দাম পঁচাশি টাকা হলে একটি মুরগির দাম কত এখানে একটি হাঁসের দাম বলা হয়েছে পঁচাশি টাকা তাহলে আমাদের আগে কি করতে হবে এই যে এই তিনটে হাঁসের দাম বের করে নিতে হবে তাহলে চারটা মুরগি এবং তিনটি হাঁসের দাম থেকে যখন আমি তিনটি হাঁসের দাম বাদ দিয়ে দিব তখন চারটা মুরগির দাম পেয়ে যাব চারটা মুরগির দামকে চার দিয়ে ভাগ করলে আমরা একটা মুরগির দাম পাব একটি মুরগির দাম চাওয়া হয়েছে আমাদের প্রশ্নে তাহলে চলো আগে তিনটে হাঁসের দাম বের করি একটি হাঁসের দাম পঁচাশি টাকা তিনটি হাঁসের দাম কত পঁচাশি গুণ তিন সমান দেখো তিন পাঁচা পনেরো পাঁচ হাতে থাকে এক তিন আটা চব্বিশ আর এক কত পঁচিশ দুইশো পঞ্চান্ন টাকা তিনটে হাঁসের দাম কত পেয়েছি দুইশো পঞ্চান্ন টাকা চারটি মুরগি ও তিনটি হাঁসের দাম ছয়শো উনচল্লিশ টাকা চারটা মুরগি আর তিনটি হাঁসের দাম একসাথে কত আছে ছয়শো উনচল্লিশ টাকা তিনটি হাঁসের দাম আমরা কত বের করেছি দুইশো পঞ্চান্ন টাকা এখন চারটা মুরগি এবং তিনটে হাঁসের দাম থেকে তিনটে হাঁসের দাম বাদ দিয়ে দিব তাহলে কি থাকবে চারটা মুরগির দাম থাকবে তাহলে লিখে নেই চারটা মুরগির দাম কত বিউ করে নাও পাঁচ আসে নয় হবে কত হলে চার হলে পাঁচ আসে এই তিনকে কত ধরবো তেরো ধরবো তেরো হবে কত হলে আট হলে এই তেরোর হাতের এক এই দুইয়ের সাথে নিয়ে আসবো দুই আর এক কত তিন তিন আছে ছয় হবে কত হলে তিন হলে তিনশো চুরাশি টাকা ওকে এখন আমরা চারটা মুরগির দাম কত পেয়ে গেলাম তিনশো চুরাশি টাকা পেয়ে গেলাম এখন একটি মুরগির দাম আমাদের বের করতে হবে একটি মুরগির দাম তিনশো চুরাশি ভাগ কত চার তোমরা জানো যে একের পরিমাণ কোনো কিছু বের করতে হলে আমাদের সেই ক্ষেত্রে কি করতে হয় ভাগ করতে হয় তাহলে তিনশো চুরাশিকে চার দিয়ে ভাগ করলেই আমরা একটি মুরগির দাম পেয়ে যাব দেখো পাশের আফটা দেখিয়েছি আমি পাশের আফ দেখো চার নং কত ছত্রিশ ছয় আছে আট হবে কত হলে দুই হলে এই চার কেটে নিয়ে আসবো চব্বিশ চার ছয় চব্বিশ ছিয়ানব্বই সমান ছিয়ানব্বই টাকা একটি মুরগির দাম কত পেলাম ছিয়ানব্বই টাকা তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতারাং সুতরাং একটি মুরগির দাম কত ছিয়ানব্বই টাকা ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এই তোমাদের এই সমস্যাগুলোর ধারাবাহিকতায় যোগ্যতা ভিত্তিক থাকবে তোমরা এই সমস্যাগুলো সমাধান করার ফলে যোগ্যতা ভিত্তিকগুলো অনায়াসে করতে পারবে এবং খুব সহজেই বুঝতে পারবে ওকে তোমরা বাসায়গুলো বারবার প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এখন আমরা সবাই বাড়ির কাজ দেখে নিব বাড়ির কাজ দেখো পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠার চার পাঁচ ছয় নম্বর এই তিনটা সমস্যাই তোমরা বাসায় সমাধান করবে একবার তোমরা দেখে রেখে বুঝে করবে আরেকবার না দেখে বাসায় প্র্যাকটিস করে করবে ঠিক আছে ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ আজকের মতো এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী সমস্যার সমাধান নিয়ে আসবো সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ